第一，请同学们随身携带好自己的学号牌，这是你们作为这个学校学生的标志，也是作为邻班学生的标志。如果发现忘带三次及以上，将做停课两天处理。开学前两周，请将学校牌放在桌面上，方便老师和同学认识你。第二，周一至周五日常活动安排，周一。七点四十五分至八点一十五分，晨会，每一位学生务必参加，并且携带学号牌，方便老师清点人数。老师，请不要在此时间段留学生，孩子们需要休息和放松的时间。周五，七点四十五分至八点一十五分，班级大扫除，请务必清理干净。会有校领导来巡查并评分，做的不好的将会全校通报批评。十七点三十至十八点，总结这一星期内的班级的情况，所有学生干部务必到场。第三，任何人不得以任何的理由携带电子产品进入校园，被发现将会做没收处理，并且不予返还。第四，心理室宣传海报，位置在教学楼五楼，开放时间为周一至周五的中午，具体时间为十二点三十至十三点三十。线上预约请加 QQ 号幺三六八，线下预约地点在教学楼四楼心理办公室。祝同学们度过愉快的三年初中时光。第五。最近有许多同学在自己的书包、桌子、楼道内看到了社团的宣传单，请各位同学小心留意这些宣传单，并且尽快上报给班主任。留言时间为二零一二年十一月二十三日。房丽水告家长说：“尊敬的各位家长，您好。虽然本校一直以安全性。”高升学率著称，但实质酷暑，清凉的水无形中帮助着人类去解暑去热，尤其吸引着青少年儿童冒险玩水，导致溺水身亡的惨痛事故有时发生。请家长们叮嘱孩子们，不要接近河流、湖泊等户外水域。如想前往游泳池游泳，必须有监护人陪同前往。校园内有一处小水池，请提醒孩子们远离。学校今日的成就与同学和家长的努力是分不开的。感谢各位家长、同学们的辛苦付出。各位同学们好，这里是学校的互助社团，是本学校的唯一社团。请注意辨别。此段似乎是打印有问题，导致文字有点不太清晰。要求校内学生遵守纪律规定，有一定的执行能力，可以热心的帮助他人。报名地点：五楼。日常活动如下：社团成员之间可以进行物品交换、学业互助等日常活动。免费前往学校图书馆进行自习等福利。不是本社的成员，也可以委托社团成员寻找遗失物品等事物。完成任务之后，社团成员可以获得学分，学分可以兑换奖品，并作为学校评优的一个标准。委托方法如下：将委托内容投入教学楼五楼的信箱中。欢迎各位同学积极参加。想必发现又快，但不，我们会为学校也。
最寻学校的路，但为了尽可能多人，请各位校规。如果您被进不可的，或看见其他的像，请远吧，这将成为闷的。以下均为学校档案室管理员进行录音，大写字母表示老师，小写字母表示学生。以下录音中均有大量的嘈杂和鸣笛声，可以判断并非在学校内部所录。第一段录音，大 A 说：“能说明一下你发现宣传单的过程和感受吗？”小 A 说：“找书的时候在书包里面翻到的，因为。”我并不是零班的同学，所以当我在我的书包里面看见这张宣传单的时候，还是蛮诧异的。毕竟学校里面流传的是，零班的学生会有更大的概率收到这种宣传单，这还是我第一次碰到小概率事件，也不知道是该高兴呢，还是怎么办。哎，哦，抱歉抱歉，刚刚好像偏题了。大爷说道。没事，放轻松一点。在这之后有感觉到什么异样吗？小 A 说：“目前还没有。”大 A 说：“感谢你的配合，这将作为一份宝贵的资料存放在档案室中，请来签一下字。”录音结束，时间为一九九六年某月某日。第二段录音，大 A 说：“听说你亲眼看见的那个社团的成员。”小 B 说：“是的。”我跟着指示，也就是宣传单，在五楼见到的，那个人似乎比我年长几岁，穿着红色的校服，上面还有五人的标识。录音结束，时间为一九九九年某月某日。第三段录音，大 A 说：“听你的同学说，你发现了这张传单，却并没有上报。”小 C 说：“是的。”话说，这个录音的东西会给以后的人听吧？那我就先自我介绍一下好了，我是七零零班的。好，至于怎么发现这个宣传单的嘛，是在地上捡到的啦。因为看着它被很多人踩得脏兮兮的，所以就心生怜悯，就把它给捡起来了。正打算，整段声音十分的模糊，几乎分辨不出其声音的特征，录音损坏。时间为二零零三年某月某日，第四段录音。大 A 说：“听说你在向那个社团的成员发出委托。”小 D 说：“啊，是的，我的公交卡落在学校了，怎么找也找不到。明明我是一直放在书包里面的，结果乘车的时候却不见了，里面还充了五十块钱来着。所以我就在放学的时候去五楼投了我的求助内容。”没想到第二天公交卡就出现在我的桌子上了。大 A 说：“那你有见到或者接触到社团成员吗？”小 D 说：“没有。”大 A 说：“身边的同学也有向那个社团发出过委托吗？”小 D 沉默了。大 A 说：“不想说的话也不要紧。”那么感谢你的配合，这将作为一份宝贵的资料存放在档案室中，请来签一下字。录音结束，时间为二零零九年某月某日。第五段录音，大 A 说：“你说你在路边发现了这张传单。”小 C 说：“是的，这个录音的东西会给以后的人听吧？或许还会放在资料库里保存的那种。”那我就先自我介绍一下好了，我是七零零班的，好，是在地上捡到的啦。因为看着它被很多人踩得脏兮兮的，所以就心生怜悯，把它给捡起来了。正打算等到放学之后，放生到外面的垃圾桶里面去。整段声音都十分的模糊，几乎分辨不出来其声音特征。录音已损坏，时间为二零一六年某月某日。我是鬼爵，我在另一个世界等你。